Maraming mga Pilipino ang umasenso na at kumikita ng malaki. Pero sila ay masaya nga ba? Hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Pero masaya ka bang makita ang iyong pamilya na naghihirap? Ang pangunahing problema sa larangan ng pinansyal ay ang ating kawala ng disiplina sa sarili, kawala ng kaalaman, at kawala ng pagpikil sa sarili na bumili ng mga bagay. Karamihan sa atin ay hindi makapagpigil na ipagpaliban ang pagbili ng mga bagay na yung tinatawag natin na wants. Oo nga naman, mura kasi at mas madami kang mabibili dahil sale. Karamihan din sa atin ay gumagastos ng sobra ng higit pa sa ating kinikita kasi iniisip natin na okay lang naman kasi pwede naman tayong mag-loan o mag-swipe sa credit card. Pero lahat tayo ay may isang layunin na nagkakapareho. Nais natin na kumita ng mas maraming pera. Tama ako, hindi ba? Lahat tayo ay nais na magkaroon ng sapat na pera para sa mga panahong kailangan natin ito ay hindi na tayo mamoblema pa. Ngunit, madalas nating nakakalimutan na tanungin sa ating sarili kapag ba maraming pera na tayo ay tunay na ba tayong liligaya? Ngayon, mas mabilis nang maabot ng mga tao ang tinatawag na financial freedom dahil sa marami ng paraan para matutunan ito. Nariyan ang mga social media gaya nitong napapanood mo sa YouTube para matulungan kang mas maunawaan ang mga bagay-bagay. Maraming mga tao din ang hindi masaya at hindi kontento sa buhay. Narito ang 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy na aking natutunan. At palagay ko ay malaki din ang maitutulong sa iyo para mas mapabilis ang iyong pag-iipon at makamtan mo ang tunay na kaligayahan. Pero bago natin alamin kung ano nga ba ang 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy, atin muna siyang kilalanin. Si Brian Tracy ay isang Canadian-American motivational public speaker at self-development author. Siya ay nakasulat na ng mahigit sa pitumpong aklat na naisali na rin sa iba't ibang wika. Ang ilan sa mga popular niyang aklat ay ang Earn What You Really Worth, Eat the Frog, and The Psychology of Achievement. Tara, ano pa ang hinihintay mo? Atin nang alamin ang 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy. Isang magandang araw na naman sa inyo, mga palangga ko kasimano. At welcome back po sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. At kung ikaw naman ay bago lang nagawi sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Click mo lang ang subscribe button at i-hit mo ang bell notification para lagi kang ma-update sa mga bago kong video. Narito ang 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy. Ang unang hakbang sa 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy ay You have to begin to think positively about money. Kailangan mong magsimulang mag-isip ng mga magaganda at positibo tungkol sa pera. Ang pag-iisip ng negatibo tungkol sa pera ay isang emotional na balakid na dapat mong alisin upang makamtan mo ang financial freedom. Dapat mong alisin sa iyong isipan ang mga negatibo tungkol sa pera, gaya ng ang pera ang siyang dahilan ng kasamaan sa ating mundo. Hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Ito ang tanong ko sa iyo. Masaya ka bang nakikita? na naghihirap ang iyong pamilya? Masaya ka bang nakikita na naghihirap ang iyong anak? Masaya ka bang nakikita na salat sa pangangailangan ang iyong pamilya? Masaya ka bang hindi magkaroon ng edukasyon ang iyong mga anak? Kapag maganda ang iniisip mo tungkol sa pera, ay mas maraming oportunidad na magbubukas sa iyo na hindi mo inaasahan. Ang pangalawang hakbang sa 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy I rewrite and review your goals on paper every day and think how you could accomplish them. Muli nating isulat at repasuhin ang iyong mga mitiin sa papel araw-araw at isipin kung paano mo ito magagawa. Ang isa sa pagkakaiba 
na mga mayayaman sa karaniwang Pilipino ay sila ay may listahan araw-araw, guhan o buwanan ng kanilang mga gawain. Mas okay na ilagay mo ang mga nakasulat mo na goals sa papel at idikit mo ito sa mga lugar kung saan nakikita mo palagi gaya ng sa harapan ng iyong kama, sa pintuan ng iyong kwarto o kahit sa salamin sa banyo. Ang financial freedom ay hindi basta-basta nakakamtan o walang shortcut na daan para dito. Dapat ay pinag-aaralan mo ito at kumikilos ka para maabot mo ito. Ang pagsusulat ng iyong mga goals ay kakain lamang ng 5 hanggang 10 minuto araw-araw. Mas okay na gawin mo ito bago ka matulog para pagising mo kinabukasan ay handa ka na. Lagi mong iisipin na ginagawa mo ito dahil sa gusto mong makamtan ang tinatawag na financial freedom. Ang pangatlong hakbang sa 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy ay Plan Every Day in Advance. Ugaliing magkaroon ng plano para kinabukasan. Halimbawa, gusto mong magbakasyon, dapat ay pagplanuhan mo ito. Saan ka nga ba magbabakasyon? Saan ka nga ba titiran na hotel? Magkano ang magiging budget mo araw-araw para dito? Halimbawa naman, kung ikaw ay mamamaleng kikinabukasan, ano ang mga bibilhin mo? Magkano ang magiging budget mo? Anong oras ka mamamalengke? Ilang oras ka sa palengke? Sa ganitong paraan ay makikita mo kung tama lang ba ang iyong budget o kinakapos ka nga ba. Dahil dito ay maaari kang makagawa ng paraan para mabawasan ang budget mo sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Maiwasan din natin ang paggamit ng ating savings o hindi kaya ay ang mangutang o makapag-swipe sa ating credit card kung mayroon tayong advance na plano. Ito ay isang paraan din na makakatulong para makapag-focus tayo sa ating mga gawain at magkaroon ng disiplina sa ating sarili. Ang pang-apat na hakbang sa 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy ay Concentrate single-mindedly every hour of every day on the most valuable use of your time. Dito ay itinuturo ang tinatawag na principle of concentration. Lagi mong alalahanin na dapat ang mga gawain na kumakain ng malalaking oras sa iyo araw-araw ay may malaking na itutulong para makamtan mo ang tinatawag na financial freedom. Hindi ba minsan ay sinasabi natin na magpe-Facebook muna ako ng limang minuto pero hindi natin namamalayan na na Papasarap pala ang pag-scroll natin sa Facebook at umabot na ito ng 30 minutes. Hindi ba guilty ka dito? Ako ay guilty din dito. O kaya naman ay sinasabi natin minsan na manonood ka ng isang episode muna ng series. Pero hindi ba nakakabitin ang isang episode lamang? Mas na-excite tayo at gusto mong panoorin ang mga susunod na episode kaya naman hindi natin namamalayan na halos buong araw na pala tayong nanonood nito. Ang pagkakaiba ng mga mayayaman sa ordinaryong Pilipino ay kapag sila ay may bakanteng oras ay nilalaan nila ito sa mahalagang bagay Gaya ng pagbabasa ng aklat, ang bawat oras sa ating buhay ay mahalaga. Hindi namang masama ang maglibang o aliwin natin ang ating sarili paminsan-minsan. Pero, alalahanin mo na ang katumbas ng bawat minutong nawawala sa iyo ay 24 karat na ginto para mas lalo kang mamotivate. Ang panglimang hakbang sa 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy ay Invest Yourself in Terms of Self-Improvement and Learning. Maraming mga available na free financial video online kung saan matututo ka. Kung gusto mo naman ng mga premium financial videos, ay may mga website na nagbebenta nito kung saan ay pwede kang makabili. Habang ikaw ay nasa biyahe patungo sa iyong trabaho, pwede kang makinig ng audio o kaya naman ay manood ng mga financial videos. Siyempre, hindi din mawawala ang mga financial books na marami tayong pagpipilian sa mga mall. Kapag marami ka ng kaalaman sa larangan ng pinansyal, pwede ka ding magturo nito sa ating mga kababayan para mas matulungan mo silang maunawaan ang mga bagay-bagay sa larangan ng pinansyal. Ang pang-anim na akbang sa 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy ay Ask yourself these magic questions after every meeting and event of importance in your life. 
Ang unang tanong ay, what did I do right? Ano nga ba ang mga tamang nagawa ko? Dito ay malalaman mo na marami ka na palang nagawang mabubuti na halos ay hindi mo napapansin dahil sa mas nakafocus ka sa kung anong kakulangan ang mayroon ka. Pangalawa, what would I do differently next time? Dito ay mapapaisip ka kung ano nga ba ang maitutulong mo sa iba. Anong value ba ang maibibigay mo sa kanila? Ang ilan sa ating mga kababayan ay nagbabayad ng 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos para lamang maka-attend ng mga financial seminar. Dahil dito ay mas natututo silang maging aware sa kanilang mga kamalian sa buhay. Kaya nga mas aware ang mga mayayaman sa kanilang mga action dahil palagi sila nagkakaroon ng self-reflection na kung tawagin. Ang pangpitong hakbang sa 7 steps To achieve financial freedom by Brian Tracy ay Be generous to others Lagi mong isipin na ang bawat taong nakapaligid sa iyo ay mahalaga Totoo din ang kasabihan na ang mga taong mapagbigay ay mas lalong pinagpapala Hindi ba ang saya ng ating feeling kung tayo ay nakatulong doon sa mga taong deserving naman na tulungan Sinabi kong deserving dahil may mga taong opportunistic at tamad. Madalas ding nagagamit ang salitang utang na loob. Mahirap bayaran ang utang na loob. Kahit minsan, gaano ka pa nagbibigay sa kanila ay parang kulang pa rin ito. Ano nga ba ulit ang 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy? Ngayong nalaman mo na ang 7 Steps to Achieve Financial Freedom by Brian Tracy, sana ay makatulong ito ng malaki sa iyo. Bago tayo magwakas mga kasimanwa, gusto kong malaman ang inyong saloobin sa vlog na ito. Ano ba ang mga nagustuhan nyo o kaya naman ay hindi nagustuhan sa video ito? Can you comment down below? Huwag nyo din kalimutang ilike ang video na ito at ishare sa inyong mga kaibigan para mas marami pa ang makapanood nito. Maraming maraming salamat sa inyong panunood, mga kasimanwa.